Die Laokoon-Gruppe in den Vatikanischen Museen ist die bedeutendste Darstellung des Todeskampfs Laokoons und seiner Söhne in der bildenden Kunst. Das Werk wurde bereits von Plinius dem Älteren besonders gelobt und erlangte nach seiner Wiederentdeckung 1506 große Bedeutung in der europäischen Geistesweit. Die Skulptur der Bildhauer Hagesandros Polidoroso und Athenadoros aus Rhodos ist nur in einer Marmorkopie aus der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts V. CHR oder dem Anfang des 1. Jahrhunderts in CHR erhalten. Das Original war vermutlich eine um 200 V. CHR entstandene Bronzeplastik aus Pergamon, die nicht erhalten ist. Die Marmorkopie aus römischer Zeit wurde am 14. Januar 1506 von Felice de Fredis in seinen Weinbergen nahe den Ruinen des Goldenen Hauses Nerus auf dem Esquolein in Rom wiedergefunden. Für die Menschen der Renaissance, die eben begonnen hatten, sich für die Antike zu begeistern, war der Fund auf Sehnen erregend. Im Auftrag des Papstes Julius II. wurden der Architekt Giuliano da Sangallo und der Bildhauer und Maler Michelangelo Buonarroti zu De Fredis geschickt. Mit den Worten, das ist der Laokoon, den Plinius erwähnt, soll Sangallo die Echtheit des Fundes bestätigt haben. Noch im März des Jahres 1506 wurde die Laokoon-Gruppe dem Papst übergeben, der sie in seine persönlichen Besitztümer übernahm. Dem Finder wurden als Lohn die Zolleinnahmen der Porta San Giovanni in Rom zugesprochen. Eine weitere Belohnung von 1500 Dukaten unter dem nächsten Papst und eine letzte Ruhestätte in der Kirche Santa Maria in Aracoli auf dem Kapitol. Seitdem befindet sich die Gruppe in den Vatikanischen Museen in Rom mit einer kurzen Unterbrechung zwischen 1798 und 1815. Als sie sich nach Abschluss des Vertrages von Tolentino als Kriegsbeute in Paris befand. 1905 wurde der rechte Arm des Laokoon von Ludwig Pollack, einem Archäologen und Kunsthändler, gefunden und der vorher gestreckt ergänzte Arm wurde 1960 durch das im Mellenbogen angewinkelte Original ersetzt. Dabei wurden auch Ergänzungen bei den Söhnen entfernt. Die Laokoon-Gruppe erlangte einen außerordentlichen Einfluss auf bildende Kunst und Kunsttheorie, sie regte unter anderem im Jahre 1766 den Dichter Lessing zu seiner Abhandlung Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie an, in der er die Unterschiede zwischen bildender Kunst und Literatur herausarbeitete. Auch Johann Joachim Winkelmann und Goethe beschäftigten sich in eigenen Arbeiten dezidiert mit der Laokoon-Gruppe.